berlipat umat yang tidak akan berkekurangan dalam nama Yesus kami siap mengikuti haleluya amin Memberi dengan suka cita membawa berkat Kita akan sama-sama membaca Yang ketemu katakan amin Iya Dari ayat Ini kenapa ini? Kok ada ini efeknya? Dari judul Dua tiga ya Memberi dengan suka cita membawa berkat Ayat enam Cantar hal ini Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada 
kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan masalah malah berlebihan Di dalam berbagai kebajikan Seperti ada tertulis Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya Ia yang menyediakan benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu Dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu Ayat 11 Kamu akan diperkaya dalam segala hal Segala macam kemurahan hati Dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu Maka memuliakan mereka memuliakan Allah Allah karena ketaatan kamu di dalam pengakuan akan ikil Kristus Dan karena kemurahan dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia. Oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terbatalkan itu. Mohon maaf ada gangguan teknis. Iya. Kalau kita melihat kencang juga ya. Kalau kita memperhatikan dari pemberitaan memberi dengan sukacita membawa berkat. Yang pertama saya mau sampaikan seperti ini. Kalau kita berani memberi apa yang kita miliki Bukan memberi apa yang tidak kita miliki ya Artinya Allah telah memberikan benih terlebih dahulu kepada setiap orang Untuk dapat membagikan kepada orang lain Yang mengerti katakan amin Kalau tidak ada bagimu kamu tidak memberi tidak masalah Artinya kamu tidak disediakan Atau kamu tidak di, dirancang untuk itu Tetapi jika ada yang kamu miliki dan kamu tidak mau memberikan kepada orang lain Itu adalah kesalahan kecil Yang dimulai dari hal yang kecil Dan berakibat fatal Contoh baik-baik Allah menuntut ketaatan umatnya Di dalam perjanjian lama Atau yang sering disebut ya di pengkhotbah Pengkhotbah 3 S10 Saya akan sebutkan itu Allah punya alasan kenapa menuntut umatnya memberi kepada orang lain atau memberi kepada pekerjaan Tuhan ini berbeda ya memberi kepada orang lain dan memberi kepada pekerjaan Tuhan Allah menuntut itu karena apa? Allah terlebih dahulu memberi hidup ketika Allah merancang manusia itu membentuknya dari debu tanah dibentuk sama seperti rupa Allah yang disebut dengan imam gede atau segambar dengan rupa Allah sekalipun tidak bersama dengan Allah tapi segambar kata segambar artinya setiap manusia wajib memiliki karakternya Allah nah, kita katakan amin nah Allah itu memberikan nafas hidup kepada manusia itu beda dengan ciptaan yang lain jadilah Terang, maka terang itu jadi Jadilah malam Maka malam itu jadi, atau gelap Di Alkitab berkata gelap Maka manusia mengatakan Malam itu gelap Nah, dari hal-hal yang Tuhan Kerjakan kepada manusia Allah mengeluarkan atau memberikan Apa yang dia punya, yaitu Roh yang dibuat kepada manusia Nah, dari situ awalnya Jadi sehingga Allah juga mengajarkan Kepada bangsa Israel, untuk setiap Umatnya yang percaya kepadanya Berani membagi, memberi. Kalau kemarin kesaksiannya Pak Gede berkunjung secara pribadi ke tempat ini, mengatakan bahwa 
Di saat-saat kita mengalami krisis seperti saat ini, kalau pandemi ini masih berlangsung, artinya belum bisa kita mengatasinya. Bukan cuma bangsa Indonesia ya, dunia. Dunia belum bisa mengatasinya. Ekonomi akan juga tidak akan bisa diatasi. Lonjakan-lonjakan ekonomi itu, keluhan di sana sini, harga melonjak, turun, tidak laku, tidak terjual, ada yang gulung tikar, ada yang apa, itu pasti terjadi. Karena apa? Keadaan manusia tidak stabil. Sedang proses mengadakan jarak fisikal. Artinya, membuat orang takut juga keluar. Sekalipun pemerintah tidak mengatakan harus di rumah, tapi intinya perasaan takut orang-orang keluar itu pasti ada. Nah, saya tidak akan menjawabkan itu. Artinya apa? Keadaan ekonomi kita ini tidak tidak kondusif atau tidak ada seorang pun yang merancang bagaimana perkembangan keuangan e, manusia saat ini. Artinya, secara kekristenan yang percaya kepada Allah yang sumber berkat itu menaruh harapan 100% kepada Allah yang adalah sumber berkat itu sebenarnya. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia. Sama seperti ke ke kejadian ini, ini Paulus sedang pelayanan keluar daerah ya. Ada saat itu dia menulis surat ke Korintus, "Hai orang-orang di Korintus, kau harus bersuka cita dalam hal memberi. Apabila kau memberi kepada pekerjaan Tuhan, misalkan dia mau memutus Siti Motius dengan Siti Titus datang ke pelayanan itu. Artinya apa? Kebutuhan Titus dan Timotius yang sedang diutus ini harus dipersiapkan oleh jemaat itu. 